Hello friends, I'm Perry. We are video about parallel computing. So, in this video, we are going to be able to do this video. So, we are going to be able to do video. So, we are going to the video. So, we are going to be able to do this video. So, we are going to be able to do this video. So, we are going to be able to do So, parallel computing. Parallel computing. First, we are going to be able to do this எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா சீரியல் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக பிரேக் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராசஸருக்கு ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக போகும் ஸோ இப்போ இந்த ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக மெதுவாக போகிறதுனால டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ப்ராசஸ் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் ஸ்லோ ஆகும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் தனி தனி டைம் எடுத்துக்கும் இதுவே பேரல் கம்ப்யூட்டிங்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதே நாலஞ்சு ப்ராப்ளமாக டிவைட் பண்ணி அந்த நாலஞ்சு ப்ராப்ளமையும் தனித்தனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக டிவைட் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ப்ராசஸர் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பேரல் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி சால்வ் பண்ணும்போது நிறையா டைம் கன் டைம் வந்து சேவ் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸும் கம்மியாகும் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பேப்பர் நான் ரெண்டு ஷீட் பேப்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எழுதுகிறோன்னா அதுவே நம்ம நாலஞ்சு பேர்ட்ட பிரித்து கொடுத்து எழுதும்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் பேரல் கம்ப்யூட்டிங்க்கு ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து பேரல் கம்ப்யூட்டர்ஸோட பேரல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எப்படியெல்லாம் டிப்ளாய் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக பேரல் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்தோன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து தனித்தனி ப்ராப்ளமாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தனித்தனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அதுவே சீரியல் கம்ப்யூட்டிங்கே ஒரே ப்ராப்ளமாக நிறையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக டிவைட் ஆகி ஒரே ப்ராசஸ் இருப்போம் பேரல் கம்ப்யூட்டிங்னால் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்க போகும் ஸோ இதனால் டைம் வந்து கன்சியூம் ஆகுது லெஸ் ஆகுது இது எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒரே கம்ப்யூட்டரில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது குவாட் கோர் டியூல் கோர் அந்த மாதிரி நிறைய கோர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அது என்னென்னா ஒரே ஃபோனில் நிறைய நா குவாட் கோர்னால் நாலு ப்ராசஸர் டியூல் கோர்னால் ரெண்டு ப்ராசஸர் அந்த மாதிரி ப்ராசஸர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ ப்ராசஸர் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சைமல்டேனியஸாக நிறையா ப்ராப்ளம் சட்ட டைமில் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமா என்ன பார்க்கலாம்னா பேரல் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணுற பேரல் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறதோட மெயின் ரீசன்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் வந்து சேவ் டைம் அண்ட் மணி அதுக்கப்புறமா ஹீட்டிங் ஸோ ஒரே ஒரே ப்ராப்ளமை ஒரே ப்ராப்ளமை கொஞ்சோண்டு ரிசோர்ஸஸ்க்கு நம்ம செலவு பண்ணோம்னா ஒரே ப்ராப்ளமை ஒரே ஒரு ப்ராசஸருக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் இதுவே நாலஞ்சு ப்ராசஸரை நாலஞ்சு நாலஞ்சு ப்ராப்ளமாக ஒரே ப்ராசஸர் கொடுத்தோம்னா அது ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டைம் கன்சியூமிங்கும் அதிகமாகவும் பவரும் அதிகமாகும் ஸோ பவர் அதிகமாச்சுன்னா மணியும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மணியும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது இதே மாதிரி சால்வ் லார்ஜாக மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரே கம்ப்யூட்டரில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ச் இன்ஜின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் பிங் யாஹூ இந்த மாதிரி சர்ச் இன்ஜின்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா அட் அ டைம் இந்த செகண்ட்னால் இந்த செகண்டுக்கே உலகத்து ஃபுல்லாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் லேக் சர்ச்சஸாக இந்த செகண்டில் நடக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம கம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாதா கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக ஹேங் ஆகி வெ வெடிக்கவே ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ அவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரே செகண்டில் போகும் அதனால் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து பேரல் கம்ப்யூட்டிங் நிறைய கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் ஆகி நிறையா ப்ராசஸர்ஸ் ப்ராசஸர் வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் தான் இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் அது அட்ட டைமில் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை நான் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு சில டேட்டா பேஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நம்மளோட டேட்டாலாம் எங்கே போய் சேவ் ஆகுதுன்னா அவங்களோட டெடிக்கேட்டட் சர்வீஸ் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ரீலோட் பண்ணும்போதும் இந்த செகண்ட்னால் எல்லா நிறைய பேர் ஒரே செகண்டில் ரீலோட் பண்ணுவாங்களா ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அட்ட டைமில் ஃபீட் பண்ணணும் ஃபீட் பண்ணும்போது ஒரே ப்ராசஸராக நம்ம வ
டைப்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ரியல் டைம் ப்ராசஸிங்னா இப்போ ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது எப்போவே சால்வ் ஆகி அப்போவே ரிசல்ட் கொடுக்கும் இதுவே பேட்ச் டைம் ப்ராசஸிங்னா நம்ம கொடுக்குற ப்ராப்ளம்னா ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகி அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டராக ஒரு ரிசல்ட் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரியல் டைம் ப்ராசஸிங்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா உங்களோட சர்ச் இன்ஜின்ஸ்லாம் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி ஒரு கீவேர்ட் டைப் பண்ணி நம்ம சர்ச் பண்ணோம்னா அத் அடுத்த செகண்டே நம்மளுக்கு சர்ச் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்துடும் அது லேட்டாகலாம் ஆகாது அட் அ டைமில் வந்துடும் இதுவே பேட்ச் ப்ராசஸிங்கில் என்னென்னா நம்ம பேட்ச் ப்ராசஸிங்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நம்மளோட கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்னா இப்போ நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் அதே பண்ண உடனே பில் வந்துடாது மந்த் எண்டுக்கு தான் பில் வரும் ஸோ இது வந்து மந்த் எண்டு முடிஞ்ச அப்புறம் தான் எல்லா எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனுக்கும் சேர்த்து பில் வரும் இது பே இது வந்து பேட்ச் ப்ராசஸிங் சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரொவைட் கான்கரன்சி இது வந்து அடுத்த யூஸ் பேரல் கம்ப்யூட்டிங் பேல பேரல் கம்ப்யூட்டிங்க்கு ப்ரொவைட் கான்கரன்சினா நம்ம வந்து அட் அ டைமில் நிறையா அட் அ டைமில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கும்போது அது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணும் எப்படின்னா அதே தான் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரே செகண்டாக எத்தனை பேர் நம்ம உலகத்தில் சர்ச் பண்ணாலும் அந்த ஒரு ப்ரௌசர் இருக்குன்னா அது வந்து அது வந்து பிரேக் ஆகாமல் செயல் பண்ணும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு சில டீடாஸ் அட்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா நம்ம அட் அ டைமில் பிளான் பண்ணி ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு வெப்சைட்ஸ் அட்டாக் பண்ண ட்ரீட் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இப்போ இந்த டைம்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டாக எல்லோரும் ஒரே டைமில் உலகத்துலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டீம் மாதிரி அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வெப்சைட்டே டவுன் ஆகி அட்டாக் ஆகிடும் இது பேர் டிடாஸ் அட்டாக் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு இன்டர்நெட் அட்டாக் ஸோ இப்படி தான் கான்கரன்சி ப்ரொவைட் பண்ணும்போது நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்குறவங்களுக்கும் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபீட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பேரல் கம்ப்யூட்டிங் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நான் லோக்கல் ரிசோர்ஸஸ் இப்போ பேரல் கம்ப்யூட்டிங்க்கு வந்து நம்ம சாதாரணமாக இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது ஒரு நார்மல் ப்ராசஸர் தான் ஆனால் நம்ம வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் சர்ச் இன்ஜின்லாம் நிறையா சர்ச் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டர் உலகத்தில் எங்கேயோ இருக்குது அங்கேருந்து தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது ஸோ இதெல்லாம் இன்டர்நெட்டில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு யூஸ் பேரலல் கம்ப்யூட்டிங்கோட யூஸ் என்னென்னா நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இன்டர்நெட் வழியாகவே ட்ரா ட்ராவல் ஆகி நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து நம்ம நம்மள்ட்ட என்ன தான் ஒரு நார்மல் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் வந்து யூஸஸ் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் இதோட ஃப்யூச்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ்லாம் கண்டிப்பாக கிடையாது அட்வான்டேஜ் தான் ஏன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஃபைவ் லேக் டைம்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஸ்பீடில் ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஒரு கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பீடை வந்து ஃப்ளாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாப்ஸ்னால் என்னென்னா ஃப்ளோட்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் இது வந்து கம்ப்யூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் அது வந்து டெரா ஃப்ளாப்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்காங்க இப்போ வந்து அடுத்து வந்து எக்ஸா ஃப்ளாப்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா ஜிகா பைட்டுக்கு அப்புறம் டெரா பைட் சொல்லுவோம் டெரா பைட்டுக்கு அப்புறம் பெட்டா பைட் சொல்லுவோம் பெட்டா பைட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸா பைட் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ டெரா பைட்ஸில் இருக்காங்க பெட்டா டெரா பைட்ஸுக்கு அப்புறம் பெட்டா பைட்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸா எக்ஸா ஃப்ளாப்ஸ் எக்ஸா ஃப்ளாப்ஸ் வரைக்கும் போனோம்னா இன்னும் ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசோர்ஸஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது அதுதான் ஃப்யூச்சராக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு பேரல் கம்ப்யூட்டிங்னால் என்னென்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட யூஸஸ் சொல்லிட்டு அதோட ஃப்யூச்சரை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு எதாவது புரிஞ்சிச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு மோட்டி